আসসালামু আলাইকুম আমি আতিকুল্লাহ ফ্রি বাংলা টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত গত পর্বে আমরা ইমেজ নিয়ে কাজ করেছিলাম এবং ইমেজের মধ্যে মাল্টিপল ফাইল আপলোড একাধিক এই ফাইল ইনপুট আবার রিমুভ এই জিনিসগুলো আবার ইমেজগুলো শো করানো এবং ব্যাক টু দ্য ইমেজ আবার চলে আসা এই জিনিস এই ইমেজ নিয়ে কাজ করেছিলাম এবং আজকে আমরা বলেছিলাম যে আমরা এই ডিলেট বাটনটি নিয়ে কাজ করব তো ইমেজগুলোর জন্য যেরকম ডাইনামিক্যালি আমার আইডি ডিক্লেয়ার করা হয়েছে আমার এই ডিলেটের জন্যও ঠিক একইভাবে ডাইনামিক্যালি আইডি ডিক্লেয়ার করতে হবে এবং সেটির জন্য আমি ইন্ডেক্স ডট পিএসপির মধ্যে যাই এবং এখানে যে আমার ডিলেটটি রয়েছে সেটির মধ্যে সেই একই রকমভাবে ডিলেট ডট পিএসপি নামে একটি ফাইল আমরা এখনও তৈরি করি নাই তৈরি করব ডট পিএসপি আইডি এবং ইকো রো অ্যালবাম আইডি অ্যালবামের যে আইডিটি থাকবে সেই আইডিটি অনুযায়ী আমার ডিলেটটি হবে তো সেই হিসেবে চলুন আমাদের এই ডিলেট ডট পিএসপি এই ফাইলটি তৈরি করে ফেলি নিউ সেইভাস ডিলেট ডট পিএসপি এবং এই হচ্ছে এবং এখানকার মতো বা এখানকার মতো আমার এখানেও যে কাজটি করতে হবে যে ওই রিকোয়ার ওয়ান্স যে আমার ডাটাবেজের সাথে কানেকশন করতে হবে স্বভাবতই তো ডাটাবেজের সাথে কানেকশন করার পর আমাকে প্রথমে যে কাজটি করতে হবে যে কোনো ইউজার ফর এক্সাম্পল একটা ইউজার এই আতিক নামে যে অ্যালবামটি আছে এই অ্যালবামটিকে ডিলেট করবে তো এই অ্যালবামটি ডিলেট করলে এই অ্যালবামের মধ্যে যতগুলো ছবি আছে সেই সবগুলো ছবি ডিলেট হয়ে যাবে তো স্বভাবত এই যদি অ্যালবামই না থাকে তো আমার অ্যালবামের ছবি রেখা তো কোনো দরকার নাই তো সেই হিসেবে আমার সেই অ্যালবামগুলো ডিলেট হবে এই অ্যালবামের সবগুলো ছবি ডিলেট হবে তো প্রথমে এটার জন্য আমাকে যে কাজটা করতে হবে জাস্ট কনসেপ্টটা ভালো করে বুঝেন সেটা হচ্ছে যে ডিলেটের মধ্যে ক্লিক করলে ডাইনামিক্যালি আমার আইডিটা শো করবে এবং এটির জন্যে আমরা অলরেডি এখানে ডাইনামিক্যালি আইডি এবং ইকো অ্যালবাম আইডি হিসেবে সিলেক্ট করেই ফেলেছি তো সেই হিসেবে ডাইনামিক্যালি আইডি হবে এবং ওই এই অ্যালবামটি ডিলেট হবে এই অ্যালবামের মধ্যে যতগুলো ইমেজ আছে সবগুলো সহ ডিলেট হয়ে যাবে তো প্রথমে আমাকে যে কাজটা করতে হবে এখানে তিনটা স্টেপ পেয়ে কাজটা করতে হবে একটা স্টেপ হচ্ছে প্রথমে সবার আগে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার হোস্টিংয়ে বা আমার সার্ভারে ইউজার এই যে ইউজার ডাটা এটার ভেতরে সে যে ইমেজগুলা এনে রাখছে এই ইমেজগুলাকে আগে সবার আগে ডিলেট করতে হবে কারণ সহত ইউজার যদি এই অ্যালবাম ডিলেট করে ফেলে এই ইমেজগুলাকে আমার রাইখা তো কোনো দরকার নাই তো সেই হিসেবে এই ইমেজগুলাকে সবার আগে ডিলেট করতে হবে তো সেটার জন্য আমরা পূর্বে দেখেছিলাম যে আমরা আগে টিউটোরিয়ালে দেখেছিলাম যে ট্যাম্প ফাইল ডিলেট করার জন্য আমরা আনলিঙ্ক ইউজ করেছিলাম এখানেও ঠিক একই কাজটি করব যে এটার জন্য আমরা আনলিঙ্ক ইউজ করব যে আমার হোস্টিং থেকে বা আমার সার্ভার থেকে ইউজার যে ডাটাগুলা বা ইমেজগুলো আপলোড করেছিল সেই ইমেজগুলা ডিলেট করব ভেরি গুড প্রথমে আমার ইমেজটা ডিলেট করলাম ইমেজটা ডিলেট করার পর এখানে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমার অ্যালবামের মধ্যে তো এই অ্যালবামটা ডিলেট হলো এবং এই অ্যালবামের ভেতর আমার এই ইমেজগুলো কিন্তু আছে এই ইমেজগুলো তো আমাকে যেটা করতে হবে প্রথমে ওই ইমেজগুলো ডিলেট করতে হবে এবং এরপর এই অ্যালবাম ইমেজের ভেতর এই যে দুই নাম্বার ফর এক্সাম্পল দুই নাম্বার যে অ্যালবাম আইডি দুই আতিক এটি ডিলেট হইল তো এটি ডিলেট করলে আমাকে এই অ্যালবাম ইমেজের মধ্যে থেকে দুই নাম্বার আইডি যেইগুলো আছে সবগুলা ডিলেট করতে হবে যে দুই নাম্বার আইডির মধ্যে যতগুলা ইমেজ আছে এই যে রোটা আছে এই রো দুই নামে যে যতগুলা রো আছে সবগুলা ডিলেট করতে হবে এরপরে তিন নাম্বার স্টেপ হচ্ছে অ্যালবাম নামে যে টেবিলটা আছে এই টেবিলের ভেতর এই যে আতিক নামে যেটা আছে দুই নাম্বার আইডি অ্যালবাম আইডি এটা ডিলেট করতে হবে তার মানে তিনটা স্টেপে কাজ করতে হবে আমি যদি প্রথমেই এটা ডিলেট করে দিই তাহলে সে কিন্তু আমি এই অ্যালবাম ইমেজের মধ্যে কোনো কানেকশন আমি পাবো না বা লিঙ্ক আমি পাবো না আবার যদি ওই তারপরে গিয়ে যদি আমি আমার 
इमेज गिलेट करते चाहिए क्योंकि लिंक पाबना तो से सब आगे जेटा करते प्रथम इमेज डिकटरि सार्वर थे इमेजगू डिलेट करते हैं सेकेंड अपन हमार इमेज अलबाम थे डाटागुल रोगगला डिलेट करते हैं थार्ड अपने गार अलबाम डिलेट करते हैं स्टेप बह स्टेप जाते हैं उल्टा पाल्टा गेले क्योंकि डाटा कानेक्शन पाबना तो यटार क्षेत्र प्रथम जे क्षेत्र करते हैं डिलेट डट पी एच पी एटर भेतर प्रथम जो कर लगे इफ सेट रिक्वेस्ट आईडी तो स्वभावत वही एखे जे आईडी रिक्वेस्ट कर अलबाम आईडी टी डिक्लेयर कर लम तो अनुजाई आईडी टी फार्ष्टे नहीं निल आईडी टी तुम निबा तो निल नवर पर हमें आबार वही माइस्केल कूरि चाल माइस्केल कूरि चालान पर जो कर लगे सिलेक्ट सिलेक्ट करो अलबाम इमेज नेम अलबाम इमेजर नाम कोरिटी भलोभ बोझार जो इन ओपेन कर लम एखे अलबाम इमेज जेटी रही है से अलबाम इमेजर मध्य गलम ये अलबाम इमेजर मध्य एखे बोलते से अलबाम इमेज नेम टी तुम सिलेक्ट करो तर मान हे रोटी अलबाम इमेज नेम सिलेक्ट कर लम फ्रम अलबाम इमेज ये अलबाम इमेज टेबिल थे सिलेक्ट करवा करल हायर जेखने अलबाम आईडी ये अलबाम इमेज आईडी इमेज आईडी टी रिक्वेस्ट आईडी रिक्वेस्ट आईडी हमारे जो पेजर जो आईडी टी आसते से ही आईडी टी समान ठीक आगेटार मत ही तो ये इमेजगू से सिलेक्ट कर लो सिलेक्ट कर से क्यों करब सिलेक्ट कर जेटा कर इफ माइस्कुएल नाम रोज एक फांगशन एखे ओ जतगुल रो मान पा नम्बर अफ रो से पा सबग रो के एखे जाटी हे एटी एखान से कोरिटीगू सिलेक्ट करार पर जतगुल रो से पाइल सबग रो वायल रो फैच एस हाँ फरगेटन यगेटन भेरिएबल मध्य जतगुल रो आई रोगगुल प्रथम आनलिंक कर आनलिंक कर डाटा यूजार यूजार डाटा जो फोल्डार्ट रही है से खान रो ये रो जे डिक्लेयर कर लम से इमेज नेम जो इमेजर नामगुल आमेजर नाम जतगुल इमेज आबग इमेज रे से आनलिंक कर इको फाइल डिलेटेड जो फाइल डिलेट हो गए भेरि गुड इको फाइल कैन नट बी डिलेटेड जुदी डिलेट होते ना पारे तक यारेसा देखा जो फाइल डिलेट होते नहीं एल्स नो फाइल फाउंड जो नाम रो नाई पावा जाए जदिव ए रकम होना कारण आपने वो रकम आईडी जेनारेट करतेबना बाट तरपर जो ए रकम है जो इमेज डिक्लेयर को इमेज आपलोड करी नहीं जस्ट अलबाम बनाए रखी तक जो है जो नो फाइल फाउंड वोखने को फाइल डी छो ना तो यटार जे प्रथम जो कि इमेज इमेजर जो फाइलगू से इमेजर फाइलगू के जेपीजी हक जे नाम ही हक से फाइलगुलारे हमें आनलिंक कर लम मैं होस्टिंग डिलेट कर लम एबारमें जो करब से हे डिलेट रो एखार क्ज हे फाइल तो डिलेट कर दिल एखे रो डिलेट करब रो डिलेट करार क्षेत्र एखे हमें जो क्षेत्री कर इफ सेट रिक्वेस्ट आईडी जो हमारे रिक्वेस्ट आईडी रही है ये नेवा हलो रिक्वेस्ट आईडिर मध्य कोयरि वान कोयरि वान मध्य जो कर लम प्रथम जो कर लम डिलेट फ्रम अलबाम इमेज अलबाम इमेजर मध्य ये अलबाम इमेज जो टेबिल आम जो हाँ के आगे फाइल डिलेट करते हैं तपर अलबाम इमेज डिलेट करते हैं तपर अलबाम डिलेट करते हैं तो से हिसाब से अलबाम इमेज हायर अलबाम आईडी इक्ुएल टू रिक्वेस्ट आईडी जे जेखने अलबाम आईडी टी इक्ुएल टू रिक्वेस्ट आईडी से तुम डिलेट करो कर लो द्वित कोयरि जेटा से डिलेट फ्रम अलबाम यार हे हमारे अलबाम आईडी अलबाम आईडिर मध्य तुम अलबाम इमेज कोई गलो जे एखे अलबाम आईडी डिलेट करो जेखने रिक्वेस्ट आईडी समान तो दुईटा टेबिल थे हमारे दुईटा कोयर मध्यमे फाइल डिलेट कर लम एखे हमें एक इफ स्टेटमेंट चालाना हलो 
যে ইফ রেজাল্ট এই রেজাল্টটা ওই মাই স্কুয়েল কুয়েরি কুয়েরি ওয়ান এবং ইফ রেজাল্ট টু মাই স্কুয়েল কুয়েরি কুয়েরি টু যে এই কুয়েরি টুর মধ্যে এই দুইটা যদি ওকে হয় মানে এই কুয়েরিটা সাকসেসফুললি হয়েছে তখন তুমি দেখাবা ডিলেট সাকসেসফুললি তারপর একটা ব্রেক দিলাম ব্রেক দিয়া বললাম যে ইকো ইন্ডেক্স ডট পিএসপি ব্যাক টু দ্য মেন পেজ যে আমি আবার আগের পেজে ফেরত যাও অথবা পেজ উইল রিডাইরেক্ট উইদ ইন টেন সেকেন্ড যে অটোমেটিক্যালি দশ সেকেন্ড পর পেজ তুমি যদি নাও যাও তাহলেও ইন্ডেক্স পেজে অটোমেটিক চলে যাবে তো যদি এটা সাকসেসফুলি ডিলেট হয়ে যায় আচ্ছা হইল কিন্তু যদি না হয় এলস ইকো এরর একটা এরর কি এরর মাই স্কুয়েল এরর এখানে শো করবে যে এই এররটা হয়েছে এবং এখানে মাই স্কুয়েল ক্লোজ ওই যে ফ্রে আমি এখানে কই জানি ইউজ করেছিলাম এই যে মাই স্কুয়েল ফ্রি রেজাল্ট মাই স্কুয়েল ফ্রি রেজাল্ট আর মাই স্কুয়েল ক্লোজ দুইটার প্রায় একই রকম কাজ এখানে মাই স্কুয়েল ক্লোজের মাধ্যমে বলা হচ্ছে যতগুলো মাই স্কুয়েল কুয়েরি আর এই পেজের মধ্যে চালানো হয়েছে সবগুলো ডিলিট করে দাও বা সবগুলো বন্ধ আর কোনো কুয়েরি হবে না গেল যাতে আমার ব্রাউজারের ডাটাগুলো ইজিলি কাজ করতে পারে তো গেল এবং এখানে হ্যাডার ফাংশনের মাধ্যমে রিফ্রেশ টেন মানে দশ সেকেন্ডের মধ্যে রিফ্রেশ হবে এবং ইউআরএল রিফ্রেশ হয়ে কই যাবে ইন্ডেক্স ডট পিএসপিতে চলে যাবে এই হচ্ছে আমার ডিলেট ডট পিএসপি ফাইল এবং এটিকে আমি সেভ করলাম আমার ইন্ডেক্স ডট পিএসপি এটিকেও সেভ করলাম এটাও সেভ করলাম এটারও সেভ করলাম কানেকশনও সেভ করলাম সবগুলোই সেভ করলাম যদিও অন্যগুলো দিয়ে কাজ করি নাই তারপরও সেভ করলাম যাই হোক এবার আমি ইন্ডেক্স ডট পিএসপিটা রিলোড দিলাম আমার ডিলেট আসলো ডিলেটের মধ্যে ক্লিক করলাম ফাইল ডিলেট ফাইল ডিলেট ফাইল ডিলেট যতগুলো ফাইল ছিল প্রত্যেকবার এখানে ডিলেট দেখালো ডিলেট সাকসেসফুললি এবং ব্যাক টু মেইন পেজ অথবা এখানে ক্লিক করলে আমরা ইন্ডেক্স ডট পিএসপিতে চলে যেতে পারি অথবা এই যে দশ সেকেন্ড পর অটোমেটিক্যালি এখানে চলে এসছে এবং এখানে দেখুন অটোমেটিক্যালি আমার এখন পেজ টুতে চলে এসছে এই আগের ওই ওই অ্যালবামটা ডিলেট হয়ে গেছে এখন এখানে নতুন যে অ্যালবামটা এই অ্যালবামটা এখানে চলে এসছে এবং এখানে যদি আমরা দেখি তাহলে এখানে দেখব যে আমার এই ইমেজ যেটি ছিল সেই ইমেজগুলো কিন্তু এখান থেকে ডিলেট হয়ে গেছে তো স্বভাবতই আমরা সাকসেসফুললি যে কাজটি করতে চেয়েছিলাম যা আমাদের অ্যালবাম নতুন অ্যালবাম তৈরি করা ইমেজগুলো শো করানো ইমেজগুলো ডিলেট করা এইভাবে অ্যাকচুয়ালি কাজগুলো করা যেতে পারে এবং মোটামুটি একটা কনসেপ্ট তৈরি করেছি এবং এইগুলোর মধ্যে আরও অনেক ধরনের কাজ করা যেতে পারে অনেক ধরনের করতে হবে অ্যাকচুয়ালি বাট আমি মোটামুটি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করতে চেষ্টা করেছি যে এইভাবে একটি অ্যালবাম তৈরি করা যেতে পারে এবং পুরো টিউটোরিয়ালটিতে আমি মাই স্কুয়েল কানেক্ট এই ফাংশানটি ইউজ করেছি আপনারা এখান থেকে সেই সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে পারেন এখানে আমরা মাই স্কুয়েল অ্যারোর অ্যারোর হ্যান্ডেলিংয়ের জন্যে এটি ইউজ করেছি মাই স্কুয়েল সিলেক্ট টিভি ডাটাবেস সিলেক্ট করার জন্যে রিকোয়ার ওয়ান্স যে প্রথমবার শুধুমাত্র একবারের জন্যে আমার একটি ফাইলকে ইনক্লুড করার জন্যে বা ইনক্লুড ওয়ান্সও ইউজ করা যেতে পারে মাই স্কুয়েল কোয়েরি যে কোয়েরি করার জন্যে এরপর হচ্ছে মাই স্কুয়েল নাম রোজ যে আমার গেট নাম্বার অফ রোজ ইন রেজাল্ট যে কতগুলো রো আছে কোয়েরির মাধ্যমে সেটি জানার জন্যে তারপর হচ্ছে ফেস এসো এসোস যে ফেস এ ফেচ এ রেজাল্ট রো অ্যাজ অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে যে অ্যারের মাধ্যমে আমার রেজাল্টগুলোকে একের পর এক শো করানোটা মাই স্কুয়েল ফ্রি রেজাল্ট যে আমার রেজাল্ট মেমোরি থেকে ছেড়ে দেওয়া ওই যে আমি কিছুক্ষণ আগে এইগুলো নিয়ে কথা বলেছিলাম ইফ সেট ইফ সেট ডিটারমাইন ইফ ইউ ভেরি ইফ এ ভেরিয়েবল ইজ নট সেট ইজ নট নাল যে এটি খালি হতে পারে না এবং যে ভেরিয়েবলটি সিলেক্ট করা হয় নাই সেটা এইটাকে ডিটারমাইন করার জন্যে যে রিকোয়েস্ট আইডি বা এই টাইপের একটা কিছু অথবা পোস্ট গ্যাট পোস্টের থেকে ইফ সেট ইউজ করা হয়েছে করা হয় 
আর মাই এসকিউএল রিয়েল এসকেপ স্ট্রিং এটি আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি যে আমার ওই ডট অ্যাপোস্টোপি এস এর জন্য তারপর হচ্ছে মাই এসকিউএল ফেচ এরে এখানে ফেচ এরে আর মাই এসকিউএল অ্যাসোসিয়েটিভ এরে এই দুটি প্রায় একই রকম এবং এটির মধ্যে অ্যাসোসিয়েটিভ এরে এবং নাম্বারিক এরে দুইটাই বা যে কোনো একটা শো করান হোয়াইল লুপ যে হোয়াইল লুপে কিভাবে কাজ করে দিতে হয় আমাদের এই ডাইনামিক্যালি ফাইল একাধিক ফাইল অ্যাপ অ্যাড করার জন্য আমরা কি ডিক্লেয়ার করে হোয়াইল লুপের মাধ্যমে কাজ করেছিলাম তারপর হচ্ছে ফরিচ লুপ যে এখানে ফরিচ লুপের মাধ্যমে ফাইলগুলো যুক্ত করা রিকোয়েস্ট যে গ্লোবাল ভেরিয়েবল হিসেবে আমার একদম শুরুতেই যে আইডি পেজ আইডিটি ডিক্রিয়েস্ট করার জন্য এই রিকোয়েস্ট আইডিটি ইউজ করেছিলাম সেটির সম্বন্ধে আপনারা জানতে পারেন এখান থেকে এরপর হচ্ছে ফেস অ্যাসোসিয়েটিভ এরে এটা তো বললামই তারপর হচ্ছে নাম্বার অফ রো এটাও বললাম যে নাম্বার কয়টা রো আছে তারপর হচ্ছে আনলিঙ্ক আনলিঙ্কের কাজ হচ্ছে যে আমার ওয়েবসাইট থেকে আমার সার্ভার থেকে কোনো ফাইলকে ডিলেট করে দেওয়ার জন্য মাই স্কুয়েল ক্লোজ ডাটাবেজের মাই স্কুয়েলের কানেকশন যেটি নিচ্ছি সেই কানেকশনটি ক্লোজ করে দেওয়ার জন্য এবং এখানে আমরা যে টেবিলটি তৈরি করলাম অ্যালবাম অ্যালবামের মধ্যে ইমেজ ডিলেট করা শো করা এবং এই ইমেজটি যখন আমরা শো করি এই ইমেজটি সুন্দরভাবে শো করতেছে না তো এই ইমেজটিকে সুন্দরভাবে শো করার জন্য সভাপতি আমরা যে কোয়েরি জাভা স্ক্রিপ্ট সিএসএস ইউজ করতে পারি এবং সেটিকে সুন্দরভাবে প্রদর্শন করতে পারি সে সুন্দরভাবে প্রদর্শন করার জন্য আমার ফ্রি বাংলা টিউটোরিয়ালে একটি টিউটোরিয়াল সিরিজ রয়েছে চার পর্বের যে রেসপন্সিভ ফটো গ্যালারি এটি পর্ব ওয়ান তো এখানে একটি ফাইল তৈরি করে আমি দেখিয়েছি যেখানে আমার রেসপন্সিভ একটি ইমেজ গ্যালারি কিভাবে তৈরি করা যায় সেই ইমেজ গ্যালারির টি তো এখন এই ইমেজ গ্যালারির মাধ্যমে এটিকে আরও সুন্দর রূপ আমরা দিতে পারি তো আপনাদের জন্য আমার বাড়ির কাজ থাকল যে যারা আমার এই দুটি টিউটোরিয়াল রেসপন্সিভ ফটো টিউটোরিয়াল গ্যালারি এবং আমার পিএইচপি দিয়ে ফটো গ্যালারি ফটো অ্যালবাম তৈরি করা এই দুইটি গ্যাল দুইটি ফাইল যাদের কাছে আছে এবং যারা দুইটি টিউটোরিয়াল দেখেছেন তাদের কাছে আমার বাড়ির কাজ থাকলো এটা যে আপনারা এরকম একটি অ্যালবাম তৈরি করবেন সেই অ্যালবামের মধ্যে সিএসএস ফাইল ইউজ করে এটাকে আরও সুন্দর করে এবং এরকমভাবে রেসপন্সিভ একটি পেজ মানে এই ইমেজগুলো ঠিক এখানে এরকমভাবে এই ডিজাইনটা এখানে নিয়ে এরকমভাবে ইমেজগুলো শো করাবেন শো করিয়ে এই ইমেজটাকে এবং আমি আমার এই টিউটোরিয়াল সিরিজের পূর্বে যে অনেকগুলো যে ফাইল কীভাবে রিসাইজ করা যায় আপলোড করা যায় থামলিন করা যায় ডিলেট করা যায় তারপর বিভিন্ন জল ছাপ দেওয়া যায় তারপর হচ্ছে আদার্স আরও অনেক কিছু দেখিয়েছি কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করেছি যে পাঁচ মেগাওয়াইডের বেশি ফাইল বড়ো ফাইল অ্যাড করা যাবে না জেপিজি ইএম ছাড়া অন্য ফাইল আপলোড করা যাবে না পিএনজি ছাড়া জিএফ ছাড়া তো এই সব কন্ডিশন দিয়ে কন্ডিশনগুলো অ্যাপ্লাই করে টোটালি একটা সুন্দরভাবে উইদাউট এনি এরর আপনারা একটা অ্যালবাম তৈরি করেন এবং সেটার মধ্যে এই রেসপন্সিভ এটা এই এই অ্যালবামটাকে ইমপ্লিমেন্ট করেন দুইটাকে পিএইচপি এবং এই জাভা স্কিপ যে কোয়েরির অ্যালবাম দুইটা মিলাইয়া আপনারা একটি অ্যালবাম তৈরি করেন এবং স্বভাবত এই দুইটি মিলানোর পর আপনি এটাই একটা ফটো গ্যালারির মতো একটা ওয়েবসাইট তৈরি হয়ে যাবে যেটা আপনাদের একটা নতুন ওয়েবসাইটের টেম্পলেট তৈরি করার লাগতে পারে এবং এই টাইপের কাজগুলো আমাদের প্রায়ই করার দরকার পড়ে তো সেই জন্যেই আমার এই টিউটোরিয়ালটি আশা করি আপনাদের অনেক কাজে লেগেছে এবং স্বভাবতই অনেক ভুলভ্রান্তি রয়েছে এবং আমার যে কোডগুলো রয়েছে বা কোডগুলো আমি করেছি বা এই যে আমার অফিসের জন্য যে প্রোজেক্টটা আমি করেছিলাম এটার মধ্যে এখনও অনেক রকমের প্রবলেম আছে এবং সেই রকম অনেক কিছু আমি আপনাদেরকে ভালোভাবে বুঝাতেও পারি নাই তো সেই জিনিসগুলো আপনারা একটু নেটে ঘাটাঘাটি করে তাদের এই পিএসপি ডকুমেন্টেশন দেখে আপনারা সেই জিনিসগুলো একটু আয়ত্তে নিয়ে আসবেন এবং ভালোভাবে আপনাদের ইনশাল্লাহ এটি উপকারে আসবে তো পুরো টিউটোরিয়ালটিতে যে আমার হাজারটা ভুল হয়েছে সেই ভুলগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আজকের টিউটোরিয়াল সিরিজটি এখানেই আমি শেষ করতে যাচ্ছি পরবর্তীতে আপনাদের সামনে নতুন কোনো কিছু নিয়ে আবার হাজির হব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ